హాయ్ అండి నేను మీ మాధవిని ఈ రోజు మనం మనాసుఖ్ ఛానల్ లో కాకరకాయ వేపుడుని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దామండి కాకరకాయ చేదని చాలా మంది ఇష్టపడరు కదా అలాంటి వాళ్ళకు ఒక్కసారి ఇలా కాకరకాయ వేపుడు తయారు చేసి పెట్టండి మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలి అని చేయించుకుంటారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అలాంటి చేదు లేని ఈ కాకరకాయ వేపుడుని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దామా ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ పావు కిలో కాకరకాయలు తీసుకున్నానండి ఈ కాకరకాయలని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత ఈ చివరి భాగాలని కట్ చేసేయండి అట్ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈ రెండు చివరిలా కట్ చేసి ఈ పైన పొట్టు అనేది లైట్గా తీసుకోండి మరి ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విధంగా చాకు పెట్టి లైట్గా తీయండి ఈ విధంగా కాకరకాయలు మొత్తానికి పొట్టు తీసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక్కొక్క కాకరకాయని తీసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఈ సైజు ముక్కలు అయితే సరిపోతాయి లేదు మీకు ఈ ముక్కలు ఇంత లావున కట్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు అన్ని కాకరకాయలు ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగపప్పు వేసుకోండి అంటే పల్లీలు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర కొన్ని ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ ని సిమ్ లో పెట్టుకుని మాడకుండా దూరగా వేయించుకోండి ఒకవేళ మీకు ఇవన్నీ ఒకటేసారి మాడిపోతాయి అనుకుంటే అంటే మనకి ఈ పల్లీలు కాస్త టైం తీసుకుంటాయి కదా జీలకర్ర ధనియాలు కొంచెం తొందరగా వేగిపోతాయి అలా వేగుతాయి మాడతాయి అనుకున్నారు అంటే జీలకర్ర ధనియాలు సపరేట్ గా వేయించుకోండి పల్లీలు కొబ్బరి సపరేట్ గా వేయించుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా అన్ని బాగా వేగిన తర్వాత వీటిలన్నింటినీ తీసి ఒక ప్లేట్ లో వేసుకుని కాస్త చల్లారినివ్వండి అవి చల్లారే లోపు మనం మిగతా ప్రాసెస్ చూద్దాం ఇలా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ పైన దాంట్లో ఒక కప్పు దాకా మజ్జిగ పోసుకోండి ఈ మజ్జిగలో హాఫ్ గ్లాస్ దాకా వాటర్ పోసుకుంటున్నాను మజ్జిగ కాస్త చిక్కగా ఉన్నాయి అందుకని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఈ మజ్జిగ కూడా మీకు కాస్త పుల్లగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కాకరకాయ ముక్కలన్నీ వేసుకోవాలి ఈ కాకరకాయ ముక్కలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి కలిపి ఫ్లేమ్ ని హై లో పెట్టి కొని ఈ మజ్జిగ మొత్తం ఇంకిపోయేదాకా మీరు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఉడికించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కాకరకాయ అస్సలు చేదు ఉండదండి మనకి పెద్దవాళ్ళు ఈ విధంగానే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ కాకరకాయలు ఉడికే లోపు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి దీంట్లో మనం ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఈ పల్లీలు కొబ్బరి ఇవి మొత్తం వేసుకోండి దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోండి మీరు కొంచెం కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ఒక ఐదారు వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోండి సాల్ట్ మీ రుచికి సరిపడా వేసుకొని మూత పెట్టి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా పౌడర్ లాగా చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి మజ్జిగ మొత్తం ఇంకిపోయాయి కదా ఇలా ఇంకిపోయిన తర్వాత ఈ మొక్కలు అన్నింటినీ తీసి ఒక ప్లేట్ లో వేసి ఈ మొక్కల్ని బాగా చల్లారినివ్వండి ఈ మొక్కలు ఇలా కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఈ లోపల ఉన్న విత్తనాలు మొత్తం తీసేసుకుంటున్నాను నేను మీకు కావాలి అంటే విత్తనాలతో సహా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ లోపల విత్తనాలన్నీ తీసేయండి ఇలా కాకరకాయల్లో నుంచి విత్తనాలన్నీ సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కాస్త పిండండి ఈ వాటర్ ఉన్నాయంటే మనకి ఆయిల్లో వేసినప్పుడు పేలుతాయి అందుకని ఈ వాటర్ ని పిండేసుకొని అన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో ఒక పావు కప్పు దాకా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ లో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకుని కాకరకాయ ముక్కలన్నీ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ కరివేపాకు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోపోయినా ఏం పర్వాలేదు ఫ్లేమ్ ని మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని కాకరకాయ ముక్కల్ని బాగా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి అలా వేగేంత వరకు మీరు ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ వేయించుకోండి చూసారా కాకరకాయ ముక్కలు మనకు బాగా వేగాయి కదా ఇలా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న ఈ కారపొడి మొత్తం వేసుకోండి ఈ కారపొడి కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే కాకరకాయ కారం రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది పప్పు చారు టమాటా పప్పు దోసకాయ పప్పు ఇలాంటి పప్పుల్లోకి నంచుకొని తినడానికి సూపర్ గా ఉంటుంది లేదు డైరెక్ట్ గా అన్నంలో కలుపుకొని కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తినండి సూపర్ గా ఉంటుంది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషప్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి 